हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे सो so गाइस फिर से लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस जो आप लोगों को आईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे और इस सीरीज का नाम रखा है दस का दम जिसमें ऑलरेडी मैं टेन लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ गाइज और ये है लेक्चर नंबर इलेवन और आई होप आप लोगों ने वो टेन लेक्चर्स देख लिए होंगे और अगर अभी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका इस प्ले का लिंक दिया हुआ है आप जाके देख सकते हैं So guys, इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया लेक्चर नंबर 11 में वो है ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक का उसमें से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे खास बात इन 10 क्वेश्चंस में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस है सो so, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए दिस इज मोर देन इनफ गाइज बिलीव बी दिस इज मोर देन इनफ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बट टू अनाउंसमेंट देख लीजिए पहला अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा इस क्योंकि ऐसी अल्टीमेट वीडियोस मैं डेली हर दिन अपलोड कर रहा हूं आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो जाए सो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ठीक है ताकि आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिल सके और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर अभी भी आपको कोई थियोटिकल टॉपिक देखना है केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आप मेरे देखना चाहते हैं सो आप यूट्यूब पे तो देख ही सकते हैं साथ ही साथ साथ आप एक्स्ट्रा लेक्चर्स डिटेल्ड लेक्चर्स आप अन अकेडमी ऐप पर देख सकते हो विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओ एप स्टोर से एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पर आपको डाउनलोड करने के बाद करना क्या है आपको अरविंद अरोड़ा सर्च करना है जिसमें आपको ऐसा प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा राइट हैंड साइड पे फॉलो का बटन दिखाई देगा जिसको आपको क्लिक कर लेना है मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर ऑलरेडी नाइन कोर्सेज यानी कि एक के करीब वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ गाइज सो ये आपको बहुत ज्यादा काम देगी वहां पर मुझे फॉलो करो और वहां पर ये वीडियो सारी आप देख सकते हो तो चलिए अब हम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए पहला सवाल पहला सवाल ये है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉप एलोट्रॉप किसके नहीं होते तो एलोट्रॉप होता क्या जरा चेक करो एटम जो है बेसिकली सेम एटम से वो दोनों कंपाउंड बने होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है उनको एलोट्रॉप कहते हैं तो कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं भाई सबको पता है कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड ग्रेफाइड सी सेवेंटी बक मिनिस्टर फुल जिसको बोलते हैं ठीक है सिलिकॉन के एलोट्रॉप भी होते हैं सिलिकॉन के एलोट्रॉप देखो अब ये नॉलेज मिलती है क्वेश्चन करने से फायदा देखिए सिलिकॉन के एलोट्रॉप क्या है एमोरफोस एमोरफिस एंड क्रिस्टलाइन ये दो एलोट्रॉप होते हैं एमोरफिस जो होता है वो ब्राउन पाउडर होता है जबकि क्रिस्टलाइन ग्रेस ग्रेस सॉलिड होता है ठीक है सो ये दो एलोट्रॉप्स अवेलेबल होते हैं सिलिकॉन के ना व्हाट अबाउट सल्फर सल्फर के भी दो होते हैं रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक ये तो हम पढ़ी लेते हैं ठीक है लेकिन लेड ऐसा है जिसके एलोट्रॉप नहीं होते दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी डी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं व्हिच इज वेरी ट्रिकी सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से इसको देखिए कहता है कि ब्राउन एसएनओ ये है टिन ऑक्साइड ये क्या है तो हम लोग मेटल का ऑक्साइड देखते हैं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि या तो एम्फोटेरिक होगा या फिर बेसिक होगा लेकिन ऐसा नहीं है ये एसिडिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यान रखना है एस एन ओ मैं यहाँ बात एस एन ओ टू की नहीं कर रहा हूं एस एन ओ टू एम्फोटेरिक होता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट एस एन ओ विच इज एसिडिक इन नेचर जो आप लोग को ध्यान रखना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आंसर दे रखा है मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ठीक है ये ध्यान रखना आप लोगों को एसिडिक नेचर का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं द ओनली स्टेबल टेट्रा टेट्राहेलाइड ऑफ लेड लेड का सिर्फ टेट्राहेलाइड कौन सा स्टेबल है इसमें से पूछा है तो सिर्फ पीबीएफ फोर ही स्टेबल होता है बाकी कोई भी स्टेबल नहीं होता सब डिकम्पोज हो जाते हैं नीचे रीजन लिखा है सिर्फ इसका आंसर है ए सो यहाँ पर रीजन भी लिखा है पीबीएफ फोर इज येलो कंपाउंड विच इज जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप जरा चेक कर लो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है एट सेवेंटी थ्री जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो स्टेबल तो होगा ही पीबीसीएल फोर उसका येल्लो कलर का स्टेबल Uh, जो इसका ये देखिए जरा ध्यान से इसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दे रखा कितना है ये 273 सेवेंटी थ्री कैलविन विच इज वेरी लो सो ये डिकम्पोज हो जाता है और PbCl2 और Cl2 दे देता है तो ये तो स्टेबल नहीं है और PbBr4 इवन लेस स्टेबल और PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये आपको आंसर मिल गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ये भी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चीफ ओर ऑफ लेड लेड का चीफ ओर क्या है देखिए अब ये अगेन नॉलेजेबल क्वेश्चन है गैलेना गैलेना का फॉर्मूला होता है पीपीएस अगर बाकी देखे तो बाकी क्या सिने बार देखिए मरकरी के लिए होता है उसको बोलते
लेड ऑक्साइड क्या है तो देखिए एम्फोटेरिक नेचर का होता है लेड ऑक्साइड देखिए इसमें बहुत सारे आइटम जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो कौन से हैं जरा मैं आपको बता देता हूं वो है सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह एक सिंपल सा ये लाइन है बड़ा ऑकवर्ड सा लाइन है हमारे टीचर ने हमें याद कराया था तो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ सो so, ये लाइन है जो आप लोगों को याद रखनी है सब यानी कि एस बी एंटीमनी जिंक आर्सेनिक टिन लेड और एल्यूमिनियम इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं ठीक है बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो आपको लेड का ऑक्साइड ही पूछा है जो यहाँ पर दिया हुआ है पीपी लेड इसका ऑक्साइड कैसा होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है और टिन का भी कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है एस एनओ टू एस एनओ नहीं होता एस एनओ कैसा होता है अभी हमने पढ़ा वो एसिडिक नेचर का होता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या है देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन और ये काफी बार स्टेट लेवल पूछा जा चुका है और ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है जितनी बार देखो उतना याद हो जाएगा पूछ रहा है कार्बोरेंडम क्या होता है कार्बोरेंडम देखो सिलिकन सिलिकॉन के कार सिलिकन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरेंडम बोलते हैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो लेकिन अब याद रहेगा याद रखो सिलिकन के कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहते हैं डी आंसर है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है एक वाटर गैस और दूसरी होती है प्रोड्यूसर गैस तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस देखिए इसका भी हिंट दे रखा है कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं आप लोग याद कर लो ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर आप सब लोगों को नीचे वाटर गैस भी दे रखा है हमें वाटर गैस नहीं पूछा हमें प्रोड्यूसर गैस पूछा है दो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कहता है विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है अब ये अच्छा सवाल है देखिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे डबल बॉन्ड पे गौर करते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है इसलिए यहाँ सोचने लगते हैं बॉन्ड एंड हेल्पी ज्यादा होगी लेकिन ये दोनों इसके आंसर नहीं ना तो पी आंसर है ना ही डी आंसर है आप खुद ही सोचिए अगर डबल बॉन्ड इतना स्ट्रॉग होता तो सिलिका में सिंगल बॉन्ड क्यों बनते हैं डबल बन जाते हैं सिलिका टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों क्यों सिंगल बॉन्ड बनता है आपको पता होना चाहिए एस आई ओ टू जो एग्जिस्ट करता है एक लेटेस्ट नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के एक लेटेस्ट है एक जाल नुमा स्ट्रक्चर होती है इस तरह से ऐसे जुड़े हुए होते हैं सो so, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता ना तो सिलिकॉन के साथ यहाँ पर ना तो सिलिकॉन टू ऑक्सीजन ना तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड थेरेपी होती है वो सिलिकन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप चाहे तो डेटा सर्च कर सकते हैं जरूरत नहीं है बिलीव इन मी ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना तो इसका बी आंसर है ना ही इसका डी आंसर है सिलिकॉन टू सिलिकॉन भी आंसर नहीं है इसका सबसे अनबिलीवेबल uh, आंसर जो वो निकल के आता है वो है सी तो ये बॉन्ड डिसोशन एंथेल्पी जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोशन एंथेल्पी सबसे ज्यादा होती है तो सी आंसर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है जरा देखो और मैंने आपसे कहा था नाइन्थ क्वेश्चन मेरा जो फेवरेट है मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है ये ए स्क्वायर यानी अरविंद अरोड़ा फेवरेट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर विच ऑफ दी फेवरेट चॉइस एफ का मतलब फेवरेट चॉइस विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर पूछा है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ अब यहाँ पर ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है जरा ध्यान से इसको देखो हालांकि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए बिल्कुल सही बात है तो इस हिसाब से तो यहाँ पर टिन का ज्यादा फिर जर्मेनियम फिर सिलिकॉन और फिर कार्बन ज्यादातर बच्चे ऐसा लगा के आते हैं लेकिन आंसर इसका भी नहीं है ठीक है ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ठीक है तो ये तो आंसर नहीं है खैर तो फिर अब सवाल है कि आंसर कौन सा है तो अब अपन आंसर पर चलते हैं सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रखा है इसका आंसर सी है अब ऐसा क्यों देखिए एक कार यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सिलिकॉन से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा होगा टिन का ये बिल्कुल सही है फिर जर्मेनियम का लेकिन उसके बाद नंबर आएगा कार्बन का दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइज चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और लास्ट क्वेश्चन क्या है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट अब बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा और ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है देखिए टॉप टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बेसिकली वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
तो आपका बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है इसका मतलब सिलिकॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगा ठीक है उसके बाद जर्मेनियम का और उसके बाद टिन का यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है ए जबकि बच्चे उल्टा लगा के आते हैं ये आपको ध्यान रखना है ये एक्सेप्शनल केसेस है इसीलिए तो इनको इंक्लूड किया है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप बात कर रहे होते हैं लेटेस्ट की बेसिकली ठीक है या फिर पैकिंग एफिशिएंसी की जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में आप वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं लेकिन फोर्टीन नंबर ग्रुप में ये लॉजिक नहीं लगता है फोर्टीन नंबर ग्रुप में ये लॉजिक बिल्कुल भी लगेगा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है ये एक सिंपल सा लॉजिक है तो यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखता है टेंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है और ये बहुत ही केयरफुली है जिसको बिलीव नहीं हो रहा आप गूगल पे सर्च करो सिलिकॉन का बॉलिंग पॉइंट कितना है बत्तीस डिग्री सेल्सियस करीब निकल के आएगा जर्मेनियन का 28 और एस का 26 100 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा तो आप खुद ही देख लो कि थर्टी टू हंड्रेड ये डेटा में आप लोग देता हूँ मगर मगअप नहीं करना है आपको ट्वेंटी तो सबसे ज्यादा सिलिकोन का होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चंस हो गए फिर से गाइस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस सीरीज और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ गाइस तीन छोटी सी चीजें मांगते हैं हम आप लोगों से तीन छोटी सी चीजें इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपके साथ हूं और मैं आपको मैं आपको ये प्रोमिस कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर के दस अल्टीमेट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊंगा ही आऊंगा सो so, आपको सिर्फ तीन छोटे छोटे काम करने हैं पहला तो आपको लाइक कर देना है दूसरा आप लोगों को इन जो ये जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर करो ताकि बाकी स्टूडेंट की भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके गाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिक्वायर्ड है और तीसरा जो काम आपको कर, करके जाना है वो है सब्सक्राइब करना ठीक है और अगर आपको अच्छा लगा हो आपका कौन सा फेवरेट क्वेश्चन है वो मुझे कॉमेंट कर सकते हो आप मुझे कॉमेंट करके लिख भी सकते हो कि सर ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा आपके पूरी सीरीज के अंदर मुझे भी अच्छा लगेगा तो इतने तीन चार छोटे छोटे काम आपको करने हैं जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार स्टूडेंट है ना बराबर इन्वॉल्व है सीरीज के अंदर मजा आता है अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कंटिन्यूस लाइक आ जाते हैं कंटिन्यूस शेयर शेयर मिल रहा है वीडियोस को तो ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे वीडियोस हर कोई एजुकेटर आके बनाएगा बट उनको दिखना तो चाहिए ना गाइज तो आप भी इन्वॉल्व रहो जब कोई लेकर आता है बहुत अच्छा लगता है जब कोई कॉमेंट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सीरियसली और दिल से निकलता है कि ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम और अच्छा बनाए और इनका सिलेक्शन जरूर हो लेकिन आप लोग वीडियो आते हो देख के चले जाते हो ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो तो अजीब सा लगता है गाइज छोटी सी चीज आपसे मांगी है प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जा आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना थैंक यू सो मच गाइज और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेलाइकन के बटन को भी दबाना थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू थैंक्स अलॉट